ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിലാണ് കൊച്ചടുക്കളയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കാം ചട്ടിച്ചോറ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ചില റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയി കഴിക്കാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലൻ ബ്ലോക്സിൽ ചട്ടിച്ചോറ് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലൻ്റെ ട്രാവൽ ബ്ലോക്സിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചട്ടിച്ചോറ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാമല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബീട്രൂട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ വള്ളിപ്പയറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചീര പച്ച ചീരയാണ് അത് നമ്മുടെ മോളീസ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് എടുത്തു വെച്ചു അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പ മരിച്ചീനി അതും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കപ്പയൊക്കെ അപ്പം അതൊരു രണ്ട് കപ്പ ഒരു അരക്കിലോ വരും അതും ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യമായി പിന്നെ മത്തി ഉണ്ട് ചാള മത്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കറി ഒരു മീൻ കറി വേണം പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈ വേണം ആ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെത്തോലി ആണല്ലോ ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നെത്തോലി ഫ്രൈ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു നെത്തോലി ഫ്രൈ അതായത് കുഴുവ ഫ്രൈ മത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കറി പുളിക്കറി മറ്റേ സ്കോടംപുളി ഇട്ടൊരു കറി മത്തിക്കറി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തോരൻ അതിനാണല്ലോ ചീരയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും അതുപോലെ വള്ളിപ്പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി രണ്ട് കാര്യം പോരെ പിന്നെ നല്ലൊരു മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഇപ്പോൾ പച്ച മാങ്ങയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് പച്ച മാങ്ങ ചമ്മന്തി പിന്നെ ഓംലെറ്റ് പപ്പടം അച്ചാർ പോരെ ധാരാളം പിന്നെ തൈര് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്ലോസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കാണാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ തേങ്ങ ചരിക്കിയതും ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ചീരത്തോരൻ പച്ച ചീര ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെഡ് ചീരയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തോരനുള്ള അരപ്പൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഈ ചതയ്ക്കൽ അരക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തോരൻ നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ കപ്പയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അരയണം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി നമുക്ക് കല്ലിൽ തന്നെ അരയ്ക്കാം മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ആദ്യം ജീരകം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതയ്ക്കും ബാക്കിയും കൂടി ചേർത്ത് ചതച്ചിട്ടങ്ങ് മാറ്റും തോരൻ്റെ കാര്യം സെറ്റ് നമ്മൾ മരിച്ചീനിക്ക് വേണ്ടി അതായത് കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും തേങ്ങ തേങ്ങ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ട് അര കിലോ കപ്പയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇതും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഇതിലും പിന്നെ കപ്പ വേവിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ വേവിക്കുന്നത് അതും കൂടി മനസ്സിൽ കാണാം ഒരല്പം ഇത് തോരനെക്കാട്ടിലും ഒരല്പം കൂടി അരയണം അത്രേ ഉള്ളൂ എടുത്തിട്ട് വരാവേ ഇത് പുളിശ്ശേരിക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര മുതൽ മുക്കാൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ബൗള് കഴുകിയ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനെ പുളിശ്ശേരിയുടെ അരപ്പ് റെഡി കുറച്ച് മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് മസാല വറുട്ടി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ കൊഴുവ അഥവാ നെത്തോലിയാണ് വറുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നെത്തോലിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ വരും ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു
മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ കറികളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് പയർ അരിഞ്ഞ് വെക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീട്രൂട്ടും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചതിയായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ പാറെല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ട് രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഇതും മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇതും മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതും നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഖനം കുറച്ച് കുറച്ച് പരത്തി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി കപ്പയിടുന്നു കപ്പ ഇട്ടിട്ട് ഒരു തള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഫ്രഷ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റണം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിനൊരു കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പരസം ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വെള്ളം കപ്പ ചെറുത്തായി ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു തളയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റും വീണ്ടും നല്ല തിളച്ച ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കപ്പ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കപ്പ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റാം ഇനി ഈ കപ്പയിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഉടച്ചെടുക്കണം കപ്പ പുഴുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചുപ്പും കൂടി ചേർക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഹാ കപ്പ പുഴുക്ക് റെഡി ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചീര തോരനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിടാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇനി കഴുകി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ഒരു വലിയ കെട്ട് ചീരയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ മോളീസ് കാടല്ല ചീരയാണ് കേട്ടോ എങ്കിലും ഒരു കപ്പ് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടി വെക്കാം തേങ്ങയുടെ ചതച്ചെടുത്തില്ലേ ഇനി ആ ചീരയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ട് അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കാം അങ്ങനെ അതിന് പറയുക തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് ആവി കയറ്റണം അപ്പോൾ ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ അരപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാത്രം അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടെ ആഹാ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചീരയും എന്തോ ചീര ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മതി അരപ്പിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി ചിക്കി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു തോരൻ പാകത്തിന് തോർത്തി തോർത്തി ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കാം നേരത്തെ അരപ്പിട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിരുന്നു എങ്കിലൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ആ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം റെഡി ചീര തോരൻ റെഡി ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നു ഇനി അടുത്ത പുളിശ്ശേരിയാണ് കൽച്ചട്ടിയിലാണ് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ വെള്ളരിക്ക ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളരിക്കയുടെ പീസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തൊണ്ട മുളക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നതും കൂടി ചേർക്കുന്നു അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നോക്കിയാൽ വെള്ളരിക്കയുടെ പീസസും മുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം പകുതിയായിട്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന പുളിശ്ശേരിയുടെ തേങ്ങ അരപ്പ് അതും കൂടി ചേർക്കാം അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആ പാത്രം കൂടി കഴുകി ഞാൻ ഒ
മാറ്റി വയ്ക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ തൈര് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കപ്പ് കട്ട തൈര് അടച്ചെടുക്കാം പുളിശ്ശേരിയുടെ അരപ്പ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഉടച്ചെടുത്ത തൈര് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു നോക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള പുളിശ്ശേരിയാണെന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു താളിക്കലുണ്ട് താളിക്കൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് പുളിശ്ശേരി പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു നാല് കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം മൂത്തു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ച് നേരെ പുളിശ്ശേരിയുടെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ആഹാ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ആഹാ നല്ല കുറു കുറ എന്നുള്ള പുളിശ്ശേരി വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി റെഡി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൊടമ്പുളി ഇട്ട് മത്തിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുളി കഴുകിയെടുത്തത് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുതിർന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ മുളക് വറ്റൽ മുളക് അരച്ചെടുത്ത പോലെയാകും ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനി മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിട്ട് പൊട്ടിക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടായി പിളർന്നത് കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില ഒരു കപ്പ് കൊച്ചുള്ളി രണ്ടായിട്ട് നടുകെ മുറിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ നാടൻ തക്കാളി നാടൻ തക്കാളി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ചൂടൊന്ന് മാറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അല്ല തരിതരിപ്പായിട്ട് അതേ മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ അരച്ച ഉള്ളി കൂട്ടും കൂടി ചേർക്കുന്നു തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ മിക്സിയിൽ മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളവും ഇനി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ ഒരു മിശ്രിതം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി തിളപ്പിക്കാം തള വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ആ കൊടമ്പുളി അതിൻ്റെ കുതിർത്ത വെള്ളം എല്ലാം കൂടി ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുവാണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി മത്തി ഇടാൻ സമയമായി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി മുഴുവനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം മുറിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവനെ ഉള്ള മത്തിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചട്ടി ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേഗിക്കും ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കുകയാണേ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ തവി ഇട്ട് അളക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തള വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചാറ് ഒന്നുകൂടി കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്ന ഭാഗം വരെ ചെറിയ രീതിയിലിട്ടേക്കാം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആ ചാറൊക്കെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ എന്ത് രസമായിരിക്കുന്നു കാണാൻ നല്ല യമ്മി യമ്മി
രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് കൊച്ചുള്ളിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കൊച്ചുള്ളി ആണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ ചെറുതും വലുതും എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സാണ് ഏകദേശം എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പച്ച മാങ്ങയുടെ പകുതിയോളം നീളത്തിലരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പച്ച മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാൽ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മുളകിൻ്റെ പൊടി രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കല്ലിൽ വെച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കാം അതെ തരിതരിപ്പായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിന് അരഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഇതുപോലെ അപ്പം മാങ്ങ ചമ്മന്തിയും റെഡി ഇനി മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്കുവരട്ടി ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു സവാള വലുത് ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അച്ചിങ്ങ പയർ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കട്ടെ ഇനി ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു അടുപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെന്തും നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേറൊക്കെ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ബിരിയാണി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഇച്ചിരിയുടെ മുളക് പൊടി വേണം ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ബിരിയാണി മുളകിൻ്റെ പൊടി അര എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല എത്ര ഇരു വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി എടുക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു അച്ചിങ്ങ പേരെ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും റെഡി അടുത്തത് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി കറിവേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇനി രണ്ട് പച്ച മുളക് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റി ഇച്ചിരി കളർ ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നോക്കിയേ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടാണെങ്കിൽ അത് ധാരാളം മതിയാകും വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി വീണ്ടും ചട്ടി ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് നോക്കിയേ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് ഏകദേശം എന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വേഗം ബാക്കിയുണ്ട് വീണ്ടും പാത്രം അടച്ചിടാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേഗത്തെ ഓക്കെ ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞു തുറന്ന് നോക്കുന്നു ബീട്രൂട്ടെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ഇനി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ട ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് നാല് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില മുറിച്ചിടാം ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുന്നു ഇനി മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിക്കാം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അത
മറുസൈഡും വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടുന്നു മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കാം ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു രണ്ടായിട്ട് മടക്കുന്നു ഇനി ഒരു സിംഗിൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചട്ടി ചോറിനൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചേർക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓംലെറ്റ് റെഡി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓംലെറ്റ് കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതും റെഡി ഇനി അവസാന ഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ വറുക്കൽ ഭാഗം അതായത് നെത്തോലി അഥവാ കൊഴുവ ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രൈയിങ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ആദ്യം കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞു മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെത്തോലിയെ ഞാനിങ്ങനെ നിരത്തിയിടുകയാണ് ഒരു സൈഡെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഇടത്തരം ചെറിയ തീയിലാണ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറുഭാഗവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാൻ വിഷ്ണുവിന് ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി നെത്തോലിയാണ് ഇഷ്ടം ഇനി കുറച്ച് പപ്പടവും കൂടി ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായി ആദ്യത്തെ പപ്പടം ഇടുവാണ് അത് നോക്കിയ പൂരി പോലെ പുള്ളി വരുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണ്ടുമണിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകാണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തുള ഇടണം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് കുത്തിയാൽ മതി പപ്പട കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടിടാം വീണ്ടും പപ്പടം ബാക്കി പപ്പടമൊന്നും ഇതുപോലെ പൊള്ളില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മൂപ്പിച്ച് കളർ മാറുന്ന പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് പപ്പടവും കാച്ചി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചട്ടിച്ചോറിന് വേണ്ട എല്ലാ രംഗസജ്ജീകരണങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചോറുണ്ടാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുമല്ലോ ചോറ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഴിക്കാൻ ഒരു തോരൻ ഒരു മെഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മീൻ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മീൻ ഉണ്ടാകും മീൻ കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പപ്പടം ഉണ്ടാകും അച്ചാറുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ചട്ടിയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചട്ടിച്ചോറായി അപ്പോൾ ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറിങ്ങനെ കുഴച്ച് വയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് ചോറ് അല്ലാണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോഷൻ തിരിച്ച് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരു രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കപ്പ ഉടച്ചതും നല്ല ചമ്പാവരി ചോറ് പിന്നെന്താ മത്തി മത്തിച്ചാള മത്തിക്കറി ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചുമന്ന കറി കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട കറിയും പിന്നെ നല്ല പുളിശ്ശേരി ഞാൻ വെള്ളരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചച്ചീരത്തോരൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ പച്ച മാങ്ങ ചമ്മന്തി മാങ്ങ ചമ്മന്തി പിന്നെ ഓംലെറ്റ് അത് ഡബിൾ ഓംലെറ്റും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഓംലെറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി അച്ചിങ്ങപ്പയറ് മെഴുക്ക് വരട്ടി നെത്തോലി അഥവാ കൊഴുവ ഫ്രൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം അല്ലേ ഇനി ഒരു അച്ചാറ് നാരങ്ങ അച്ചാറുണ്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് തൈരോ മോരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടി ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരല്പം ചോറ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മീനിൻ്റെ ചാർ ഒഴിക്കാം മീൻ കറിയുടെ ചാറ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ചാറ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് റൈസ് കുറച്ച് പുളിശ്ശേരി ഒഴിക്കാം
ആവശ്യം പോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മീനും പീസസ് വെട്ടി കറി ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചീരത്തോരൻ ഇനി ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി കുറച്ച് കപ്പ വയ്ക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈ കുഴുവ ഫ്രൈ ആഹാ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി നാരങ്ങ അച്ചാറ് ഇവിടെ വയ്ക്കും ഓംലറ്റ് യെസ് സ്ഥലമില്ല ഒരു പപ്പടവും കുഴിച്ചാൽ പൂർത്തിയായി സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ ചട്ടി ചോർ ഫുൾ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ ചട്ടിയിൽ ഇനി സ്ഥലമില്ല നമ്മൾ ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ ചട്ടി ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ബീഫ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കറി പോത്തറച്ചി അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാ ചട്ടിക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അതിശയമാണ് ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട തന്നെ മോർ ദാൻ ഇനഫ് കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിച്ചോറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ചട്ടിച്ചോറാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് കുറേ വെജും അത് അതല്ല ബീഫ് ചട്ടിച്ചോറാണെങ്കിൽ ബീഫ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വളർത്തിയതും ഫ്രൈയും കറി അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേ പച്ചക്കറി ഐറ്റമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സീ ഫുഡാണ് മീനിൻ്റെ ആണ് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൂന്തൽ കൊഞ്ചൊക്കെ ആകാം പക്ഷെ എന്നെ ഈ ചട്ടിയിൽ ഇനി സ്ഥലമില്ല ഫുള്ളാണ് ഇത് തന്നെ ധാരാളം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വിഷ്ണുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു വിഷ്ണു സ്വീറ്റി അങ്ങോട്ട് പോയാലോ വിഷ്ണു കഴിക്കുന്ന ആട അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല കാണാൻ തന്നെ എന്ത് കളർഫുള്ളാണ് അല്ലേ നിറച്ച് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഒരു നിറവാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പുളിശ്ശേരിയുടെ ചോറുണ്ട് ഈ മേളിലിരിക്കുന്ന ചോറ് ബാക്കി കറികളുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ പുളിശ്ശേരി ചോറ് കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മീൻ ചാറ് കിട്ടും പിന്നെ തൈരോ മോരോ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കൊണ്ടുപോട്ടെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോഷ്ണുവിന് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് വേണമല്ലോ ഇത് അത്ര ഫുള്ള ഇത് സരി വെക്കും അകത്തോട്ട് പുളിശ്ശേരി പിന്നെ അതിന് അടിയില് മീൻ ചാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിഷ്ണു കഴിക്കുന്നു ചട്ടിച്ചോറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഒരു പാടും ഇല്ല ഈസി ഒന്നോ രണ്ടോ കറി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഒരു മീൻ ചാറ് പിന്നെ പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ മീനിന്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം അതിന് പകരം നമുക്ക് മഷ്റൂമിന്റെ ഒരു കറി പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിലത് ബീഫ് വയ്ക്കും ചിക്കൻ വയ്ക്കും ഒരുപാട് സാധനം അതിന് ആവശ്യമില്ല വിഷ്ണു എന്തായാലും 